I can't access all of my power against weaklings like you. Not that I would need to against weaklings like you. Nein, oder? Oder? Du versteht nicht, muss angreifen. Na super. Das wird ja eine großartige Sache. <lacht> oh Mann, warum? Warum tut ihr mir sowas an? Gut, die nächsten ins Rennen schicken. Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, weiter ins Rennen zu schicken. Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich komme besser, wenn ich einfach mit einem alleine hier durchziehe. Wenn die anderen sterben. Weil ich dann umso mehr Runden überstehen kann. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir noch Cater haben. Und Cater ist schnell. Oh! Kann ich ihm irgendwas abziehen? Nicht wirklich, ne? Komm schon, wo bist du? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gut. Wie lange muss ich das überstehen, ist die Frage. Komm schon. Ich muss mich eigentlich nur auf mein Gehör verlassen, das ist alles. Mann, 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 Mann. Bitte lasst mich hier raus. Shit. Du bist nicht schnell genug, Kollege. Du bist einfach nicht schnell genug. Ich glaube, das Gefährlichste sind die Attacken, die auf Fläche gehen. Wenn ich es schaffe, denen auszuweichen, sollte ich es eigentlich hinkriegen, denn... Er kann mich halt nicht kriegen. Muss ich ihm denn wirklich bloß ausweichen, ist die Frage. Denn er hat eine Lebensanzeige und er kann ein bisschen Schaden nehmen. Aber er ist so schnell. Ich glaube, im Kampf hätte ich keine Chance gegen den Kerl. Du kriegst mich nicht. Lass es sein. Muss ich irgendwie nah an ihn ran, damit er von mir ablässt? Nein. Okay. Irgendwann lässt das. Komm schon. Da drüben. Und es geht wieder los. So weit, so gut. Oh Mann. Oh shit, das wollte ich gar nicht. All Imperial Personnel. Hab ich's. Disappointing. All military actions, including combat, must be terminated immediately. Oh Gott sei Dank. Due to the ceasefire agreement with Ubrum and the Oh, I've got you. Oh. Special Order 497 has been This light is the time. Oh Gott sei Dank. Ein Waffenstillstand. Wer hätte das gedacht? Wir haben es geschafft. Unglaublich viele Chaos. Natürlich, dieser Kampf gegen Brionak, der war der war der Shit. Der, also keine Ahnung, wie man den ohne K.O. schaffen soll. Aber wahrscheinlich, wenn man ein bisschen die Bewegungsabläufe von ihm kennt, dann geht es bestimmt, denke ich mal. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Mission irgendwie überstanden. Und äh, zum Glück habe ich auch das Aufeinandertreffen mit Nimbus überlebt. Irgendwie. Dank des Waffenstillstands. Wir haben tatsächlich einen Waffenstillstand. Ich kann der Sache noch nicht so richtig trauen, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, wie es dazu kam. So, Magie aktualisiert. Feuer GRT freigeschaltet. Schutzweste Plus. Als Queen 200 Verhängnistreffer. Und für sie ist damit das Meisterschwert freigeschaltet. Cool. Tripartite peace talks shall commence. In the name of the Divine Pulse, I order you to cease fire and put down your weapons. I, Queen Andoria of Concordia, declare this battle ended. <laughs> the Fabula Pact.
How quaint. And the queen herself invokes it no less. Perhaps Master Teo's words will ring true after all. All Imperial personnel, Special Order 497 has been issued at this time. All military actions, including combat, must be terminated immediately. Due to the ceasefire agreement with Rubrum and Concordia, Special Order 497 has been issued. I repeat. Hmm. Wait! Stop! Militus, Concordia, and Rubrum have invoked the Fabula Pact and agreed to a ceasefire. All those who violate the pact will be executed. Executed? Wait a second. The pact invoked? A ceasefire? And the Dominion actually agreed to it? If we stay and fight, it won't be under Rubrum's banner. Damn it! What the hell is this? Okay. Ich hoffe doch, ihr entscheidet euch dafür, nicht weiter zu kämpfen, oder? Wollt ihr das etwa unbedingt? Ich denke, damit wird Kapitel 3 besiegelt sein, jawohl. Und wir kommen zu Kapitel 4. Anfang des Kapitels. Na gut, schauen wir es uns noch an. The last queens return to oblivion. Der Sturz der letzten Königin. Sorry to keep you. Effective immediately, you lot have been remanded to my charge. You're safe now. You didn't come all the way to Militus just to confirm our identities and pick us up, did you? Chancellor Kalia is in Militus for negotiations on a long-term truce with the Empire. I am here as his attendant. As I am also your commander, it is my duty to brief you and give you instruction. Commander, permission to speak freely. What is it? The Consortium must have known about our mission. Why would they agree to peace talks? Because the Consortium had no reason to refuse. The Empire offered to make sweeping concessions. But we succeeded in destroying their weapon prototype. They're just trying to stall for time! The Empire made their proposal before you accomplished your mission. You didn't receive word, because we were not able to contact you. Does the Consortium honestly believe that the Empire has no ulterior motive? Whatever the other side may have in mind, once the treaty is drawn up and signed, this war will be over. Any further questions? It will be some time before the peace negotiations conclude. I'm sure you're all exhausted from the operation. You may stay the night here, and return to Rubrum tomorrow. You are on leave until tomorrow afternoon, with permission to move freely outside the military zone. It's not every day you get to visit the Militesi Imperial Capital. Why not take a look around? Yes, we will. Don't forget, you are cadets. Make good use of your time. That is all. There is no need for formalities here. Be at ease. Yes. Indeed. Uh, you're the queen of... I beg your pardon. 
I am Andoria Kaya Tronka from Futurio. I have come to Militess on behalf of Concordia to take part in the negotiations. Not so loud! Queen of Concordia? Oh, you serious, yo? I didn't think she ever left her castle, hey? I bet only a handful of people outside the kingdom have ever seen her. Your Majesty, what brings you to see us? Yes, I know. You oppose the ceasefire? No, I... Uh, yes. I don't think it's right. The Empire invaded Rubrum and defiled our crystal. How can we possibly ally with them now? Your thoughts are at odds with the will of the crystals. We've sworn fealty to the crystal, and we have never betrayed that oath. How can you say that we're at odds with the crystal? There are friends of mine who inform me of what the crystals are thinking. <sighs> I was chosen by the dragons, and so my heart is united with theirs. The dragons are manifestations of the crystals. Ergo, our hearts are united with the Crystals. Are you saying that the Crystals want this truce? Look at the full picture. What the Crystals wish for is balance among them. A world as it should be. In equilibrium. Certain fates cannot be achieved through bloodshed. If you fail to understand that, then you will bear the burden of Phoenix. And why are you telling us all of this? That is because you, as I have seen it, are the final cogs. Oh. May the path you follow be bright. So, why did she come here again? Machina, at the very end, what did the Queen say to you? Well, I'm not really sure. Something about a choice. It didn't make any sense. But, what does she mean by balance? Are we supposed to just sit back and do nothing? How are we just supposed to accept that what she says is in fact the will of the crystals? You know, I can't talk to dragons. But if the crystals don't want a war, then what exactly is it that we're fighting for? A neuer Eintrag wurde in den Annalen freigeschaltet. Ihr betrefft all unsere Erwartungen, Kupo, noch zwölf Stunden bis zur nächsten Mission, Kupo. Ich glaube, ich gehe mir auch die Stadt ansehen, sagt Ace. Die nächste Mission bewältigt ihr bestimmt, Kupo. Empfohlene Stufe 23. Damit sind wir in der Hauptstadt des militischen Imperiums und ich sehe keinen Speicherpunkt, sehe ich gerade, das stelle ich gerade so fest. Gut, sprechen wir erstmal mit den anderen. Hm. What's wrong? You're all pensive. I was just wondering. Why did they want to give us this room? Hmm? Observe our surroundings, Sink. The barred windows, the guarded exit. Hmm. Hmm. Maybe it's a guest room. There's running water in here. It's nice. Perhaps. 
Ach, Trey, du hast es doch nicht einfach, dich immer mit der Dumpfbacke rumschlagen zu müssen. Ich meine, sie ist zwar nett, aber sie ist trotzdem eine Dumpfbacke. Kann man nicht anders sagen. Und bei dir so, Ram? I'm a little tired. You don't look so good. You should get some rest. I'll stay here with you. That's okay. You wanted to see what's out there, didn't you? But thanks. You're still the kind mocking I always knew. Not really. It's just that looking around Militess won't fix anything. That's all. Uh-oh. Are you blushing? <laughs> If you're healthy enough to tease me, then you're fine. <laughs> I'll just take a little break here. Yeah. I'll rest for a bit too. Ziehen sie nicht putzig, die zwei. Gut, gut. Wir haben hier noch Size hier hinten. Mal sehen, was dieser zu sagen hat. I don't like it one bit. We were just in the thick of it. And now suddenly, here we are, on standby, stuck in the middle of enemy territory? This has got to be the stupidest order ever! Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum mir die Mission nicht gefallen hat, weil wir eben mitten im Feindesland sind und jetzt ist eben genau das passiert, was ich befürchtet habe. Wir haben keine Kontrolle mehr über das, was wir tun. Scheiße gelaufen. Sag mir Bescheid, wenn du das Hotel verlassen möchtest. Wir haben zwar Waffenstillstand, aber das bedeutet nicht, dass wir euch einfach so herumlaufen lassen können. Gehen wir raus. Makina, hast du einen Augenblick Zeit? Der Stabschef möchte mit dir reden. Der Stabschef? Was könnte er von mir wollen? Das weiß ich genauso wenig wie du. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Danke, Tokito. I understand you wanted to talk to me? Well, I thought long and hard about whether I should inform you of this or not. Hm? And perhaps I may regret doing so, considering the current circumstances. Sir, what is this about? It's about your brother. Uh -huh. I understand that you're not satisfied with the information you've received about his death. I've been informed that you've recently made inquiries pertaining to your brother's death. I can't find any records about the mission my brother was on that day. As I'm sure you've guessed by now, he was killed in the line of duty while completing a top secret mission. My brother on a top secret mission? Class Zero's involvement in the Capital Liberation Campaign was highly classified. Even I didn't know until the last minute. Therefore, it suddenly became necessary to dispatch a liaison between Class Zero and Operation HQ. The liaison that was chosen turned out to be your brother. That's why he was so far out on the front lines? Yes. Your brother died because of Dr. Aratia and Class Zero. You could even go so far as to say they were the ones who killed him. He was originally assigned to a different mission. Was für ein Arsch. But Class Zero took him for their own use and sent him to his death. It was unnecessary. Your brother didn't have to die. They killed my brother? Ah, so ein Scheiß. Class Zero and the Doctor's objectives remain a mystery to us. That is why we assigned you there, to monitor their actions. But to think there was such a connection between you and Class Zero. If it is too hard on you to be with them and fulfill your mission, I'll pull some strings to get you assigned to a different class. Of course, then it will fall to Rem Tokimia alone to monitor them. No! Please wait! I can't leave Rem alone with them. I mean, for one thing, I don't think Rem could spy on her own classmates. She's too... kind-hearted for that. I'll remain on my assignment in Class Zero. Oh, such courage. 
just what I'd expect from Kunagiri's brother. If you see anything suspicious, report it right away. Right. Brother, I swear to you, they took you away from me, but I will become stronger than any of them. I lost you, and my memories of you, but I will never lose Rem. I will protect her, no matter what. Was für ein Drecksarsch der Stabschef. Als ob die wirklich was dafür können. Ansonsten wäre es halt irgendjemand anders gewesen, der auf die Mission geschickt worden wäre. So ein Scheiß, ganz ehrlich. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass Makina erwachsen genug ist, um das auch zu wissen und zu erkennen. Na gut, hier am wahrscheinlich ungemütlichsten Ort, den ich mir vorstellen kann, nämlich in der militischen Hauptstadt, äh, wollen wir es dann mal beenden, äh, diese Aufnahme. Ich werde hier nochmal kurz speichern. Bin ja mal gespannt, was das hier mit Kapitel 4 auf sich hat, mit dem Fall der letzten Königin, was da mit der konkordischen Königin passiert. Oh! Hallo, Kubo! Hallo! Mog und Orderly Arya sind still on duty. So we're here to back you up, Kubo! Why? Talk to Mog, if you would like to use Academia Facilities, Kubo. Na klar doch. Äh, wollen wir jetzt aber gerade nicht, sondern wir wollen, äh, die Aufnahme beenden. Gut, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und schauen uns dann hier ein bisschen noch in der militischen Hauptstadt um. Wir haben ja nur noch sechs Stunden, also so viel Zeit bleibt uns da gar nicht. Wollen wir mal schauen, was wir da noch in der Zeit machen können. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gespannt. Ich finde, es könnte jetzt durchaus prickelnd werden, denn langsam sind die Seiten nicht mehr so klar verteilt, wie das bisher noch der Fall war. Schauen wir mal, wie es aussieht beim nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein!